അസ്സാം വലൈക്കും സീനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഗുലാം ജാം ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അമൂല്യര പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഏത് പാൽപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് കൊട്ടിയിട്ട് മൈദപ്പൊടിയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കയ്യോണ്ടോ സ്പൂണോണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം ചെയ്തെടുക്കണം ഏലക്കപ്പൊടിയും സോഡാപ്പൊടിയും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടതും ഏലക്കപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് സ്പൂൺ വേണമെന്നില്ല കൈവച്ച് ചെയ്താലും മതി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് പാൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകം കണക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നനച്ചെടുക്കണം പുട്ടിന് നനക്കണമായിരി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പാൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടി പോവും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം കുഴക്കാൻ പുട്ടിനൊക്കെ നനക്കണ പോല നനച്ചെടുക്കണം എനിക്ക് ഇത്രയും പാലെ ഇതിൽ ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മിൽമയുടെ നെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തൂത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കണത് അതൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കുഴച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബോള് ചെറിയ ബോള് ബോൾസ് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഓയില് കയ്യിൽ വെറുതെ ഒന്ന് പൂശിയിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കയ്യൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഴക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കണ പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് വന്നത് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയില് തേച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കണം ചെറുത് ചെറുത് മതി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം ഒരു പാടും ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇതുകളൊന്നും പാടില്ല ഇങ്ങനെ വരയും ഇങ്ങനെ വിണ്ടിരിക്കണ പോലെ ഒന്നും പാടില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് എടുക്കണം ഞാനതെടുത്തിട്ട് ബോൾസാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇതെടുത്തിട്ട് മാവെടുത്ത് ബോളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് വരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണുണ്ടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ രണ്ട് കയ്യിൻ്റെയും വെള്ളയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം അത് സ്മൂത്തായി വരും ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്താൽ മതി അത് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായി വരും ഞാനത് കാണിച്ച് തരാം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോൾസായി എടുക്കട്ടെ എല്ലാം എല്ലാ ബോൾസും ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റത്തിനത് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പതിനാറെണ്ണം കൈ കയ്യിലുള്ളതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പതിനാറെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊരു 
ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് തീ കൂട്ടി വെക്കാനും പാടില്ല തീരെ കുറച്ച് വെക്കാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയത്തിൽ വേണം വെക്കാനാണ് ഒന്ന് ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരും ഉള്ളൊന്നും വേവൂല അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് പതുക്ക ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായാൽ മതി അപ്പം അതിനും ഉള്ളൊക്കെ വെന്തോളും നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം എൻ്റെ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് അധികം കളറായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കളറാകണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എടുക്കണം അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം അടുത്തതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇരുമ്പ് ചട്ടി ആയ കാരണം ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതും കോരി പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയിടാം നമുക്കിനി പഞ്ചസാര സിറപ്പുണ്ടാക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം നമുക്കിനി ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര മെൽറ്റാകുന്നവരെയും ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി തിളച്ച് ഒന്ന് പഞ്ചസാര മെൽറ്റാകണം വറ്റിയൊന്നും വരണ്ട നൂൽപ്പരുവോ ഒന്നും ആവണ്ട അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെയിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് ഞാനതിന് ഏലക്കപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കുമ്പുകുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഒന്ന് കളർ മാറും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏലക്കപ്പൊടി ഇട്ടത് മേളിൽ ഇങ്ങനെ തൂവി കിടക്കണുണ്ട് അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ അരിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണില്ല നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇടണ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് തിളയൊന്ന് വറ്റി ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ അധികം ചൂടാറാനല്ല കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ തിളച്ച പടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗുലാം ജാമു ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരേന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചട്ടി ചൂട് കൂടിപ്പോയ കാര്യം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇത് രണ്ടാമത് ഇട്ടതാണ് രണ്ടും കളർ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം ഇ 
ഇതൊരു ആറെട്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ കുത്തി ഇളക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഇത് ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തോളും ഈ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ആറെട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം എട്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻ്റ് അറിയിക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റണുണ്ട് പിസ്തയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അസലാമലൈക്കും